Mam na imię Renia, jestem mężatką i mamą dwójki synów. I chciałam pokrótce opowiedzieć o swoim życiu, o tym, co zrobił dla mnie żywy Bóg Jezus Chrystus. Jako młoda dziewczyna byłam osobą bardzo religijną, tak też zresztą wychowali mnie moi rodzice. Jednak później zaczęłam używać uciech tego świata. Świat coraz bardziej mnie wciągał. Moje życie toczyło się od jednej imprezy do drugiej. Były to imprezy suto zakrapiane alkoholem. Bo wpadałam w różne nałogi, wypalałam mnóstwo papierosów. Każdy dzień przepełniony był wulgaryzmami, kłamstwami, przekleństwami. I to trwało kilka lat. Próbowałam własnymi siłami w jakiś sposób sama sobie radzić, gdyż zaczęło mi być źle samej z sobą, jednak nie dawałam rady, co jeszcze bardziej mnie pogrążało. I z końcem lat 90. w telewizji zaczęły pojawiać się prywatne stacje. Była to między innymi stacja telewizja Rondo, w której co tydzień pojawiały się 20-minutowe programy pod tytułem Nowy Dzień. Do tych programów prowadzący zapraszali ludzi, którzy opowiadali o swoim życiu, o tym jak Bóg zmieniał ich życie, jak ich uzdrawiał, jak uwalniał z alkoholizmu, z narkomanii. I ja słuchając tych wszystkich opowieści i tych świadectw zapragnęłam właśnie takiego Boga. Boga pełnego mocy, Boga czyniącego cuda, Boga, który zmienia rzeczywistość. Każdego też tygodnia z ekranu telewizora słyszałam słowa, które poruszały mnie do głębi. To, że Bóg Cię kocha, to jest, może być nowy dzień w Twoim życiu. Bóg jest z tymi, którzy chcą być z Bogiem. Spróbuj Jezusa. Słuchając tego wszystkiego zobaczyłam, że Pan Jezus rzeczywiście mnie kocha, że wtedy, przez, kiedy przez całe swoje życie byłam daleko od Niego, On cały czas czekał na mnie. Zobaczyłam, że On zna moje pragnienia, że zna moje serce. I do dzisiejszego dnia pamiętam ten poranek grudniowy, kiedy upadłam przez swoje łóżku na kolana i zaczęłam się modlić. Dokładnie nie pamiętam słów tej modlitwy, ale wiem, że to był krzyk z bolałego serca, serca, które pragnie ratunku i pomocy. Zaczęłam przepraszać Pana Jezusa za całe moje grzeszne życie. Prosiłam Go o to, żeby przebaczył mi to wszystko. I wtedy prawie natychmiast poczułam taką ulgę. Poczułam, jak Jezus zdejmuje ze mnie ciężar tych grzechów. Poczułam, jak uwalnia mnie od poczucia winy, które wtedy było strasznie miażdżące. I doświadczyłam jeszcze czegoś, co teraz wiem, że było Bożą miłością. Boża miłość zupełnie wypełniła moje serce. Tego samego dnia Pan Jezus uwolnił mnie od palenia papierosów. I przez kolejne dni, przez kolejne miesiące dalej czynił dla mnie cuda. Uwalniał mnie od wszystkich innych złych uzależnień. Uzdrowił mój język, a ponadto pobłogosławił mi wspaniałymi przyjaciółmi i też włożył w moje serce miłość do Słowa Bożego. Teraz czuję się bezpieczna. Czuję się bezpieczna dlatego, że to żywy Bóg jest moim obrońcą. Moje serce jest przepełnione pokojem, radością. I, i taką pociechą wtedy, kiedy tego potrzebuję. Ale skłamałabym, mówiąc, że moje życie jest całkowicie przepełnione tylko dobrymi rzeczami, jest bezstresowe. Ja myślę, że w życie każdego człowieka wpisane są problemy, doświadczenia, czasem cierpienie. Ale dzisiaj mogę powiedzieć tak jasno i wyraźnie i dać Panu Jezusowi czek im blanko i powiedzieć Panu, Panie Jezu, to jest moje życie, Ty w to puste miejsce, wpisz cokolwiek tylko zechcesz, bo Ciebie kocham i do Ciebie należy moje życie.